，贝贝，该不会是你吧？绝对不可能是杨老板。我相信贝贝，贝贝肯定不会。是我。杨老板，现在不是开玩笑的时候。没有开玩笑，照片是我拍的。贝贝，为什么呀？照片是我拍的，但是我并没有打算把它卖出去。不知道为什么，我压缩包里的照片全部被泄露了。可能是我在卖其他素材的时候，不小心发错了。发错了？这话说出来你自己信吗？杨贝贝，你太过分了！费斯，小点声，别被别人听到了。费斯，这种情况也不是不可能。卖照片，这不就是他能干出来的事儿吗？杨贝贝，你以前就混在粉丝群里，各种贩卖向老师的周边。因为你是我们的朋友，我就当没看见，忍了。可我没有想到你财迷心窍到这种地步，你真是气死我了！别哭了。你为什么不走？谁让我们是合伙人呢？小凡子，你相信我吧。相信。这次我真的不是故意的，但是照片就是从我这里出去的，现在整个人都是懵的，我不知道该怎么办。我们需要找到证据证明你的清白，但现在我们得先去跟苏老师道歉。你头还晕吗？要不请个假回去休息一下？没事儿，低血糖而已，没事。你放心吧，这事儿我会处理好的，你不要担心啊。不担心。可是你……我什么大风大浪没见过呀？这点小事儿我能处理好。哎，向老师，你们班那个叫卢小西的，作文又给我当小说写。苏老师，啊，哎，你们班的历史，你帮我盯一盯。咱们这次模拟考试又掉分了。苏老师，明天晚上的答疑课可不可以帮我带一下？有数学讲座，我想去听。好啊。福利又来喽！噔噔，我抢到了一张特价欢唱券，周末待会儿约个 KTV 啊。二位，有没有兴趣一起去啊？去，干嘛不去啊？嗯，我也去。太好了，我也去啊。好，算你一个，还有你。哦，对了，宋老师，刚才有个包裹，我给你放桌子。谢谢。啊。你买的？啊，我倒是没买东西，可能是比赛的主办方寄来的参考资料吧。嗯，我来吧。我说是参考资料吧。这怎么了？丢
，优秀教师竞赛的复赛，你可能不能参加了。不就是谈个恋爱吗？又不是做了什么伤天害理的事情，凭什么取消你的资格？我去找老安和主任说去。哎，不要，不参加就不参加了。不行，这是你的目标。你怎么连自己说过的话都忘记了？你不是说，比赛跟称号从来都不能证明什么吗？真正的度量衡是在学生心里。参不参加这个比赛，拿不拿到这个优秀教师的称号，根本就不重要。只是因为我。让八万的孩子们跟着一起受难。要不我们公开吧？不行。为什么？又是所谓的约定俗成是吗？与其让你被误解，还不如我们自己公开，堵住一部分人的嘴。我要让所有人都知道，你苏琪就是我的女朋友，没有其他人了。可是公开了的话，不是你走就是我走。走就走呗，你去哪儿我就去哪儿。不要情绪上脑，不要意气用事。你不要忘了，你是高一八班的班主任。你更不要忘了，我们要一起守候高一八班的孩子们。是你也是我想守护的人。我这身拳脚功夫，你就不用守护我了。别说那些无聊快递了，就算是妖魔鬼怪，我也不在话下。你别担心了。
事，我要报警。放心吧，我们是黄金三角，只要我们两条边稳定的话，另外一条边一定也会稳定的。你说的对，我们现在要维稳。既然不能解决外部问题，就先解决内部问题老苏，要不要买个？
几个营销号都把我拉黑几年了。我也是，就算有粉丝，就算有我们班同学，怎么好像也守护不了他们俩，怎么办？小凡子呢？这么关键的时候，他跑哪儿去了？你们有要守护的人，小凡子也有。好、啊。哎，等等我！你怎么来了，小团长？你的电脑应该是被黑了。我根据你给我的账号信息，查到了一个无名小号，可能是之前我们在粉丝群里面太过于嚣张，被纸粉盯上了。不过你放心，我已经把相关的界面已经截图了下来，应该能够证明你的清白。贝贝，加油！贝贝，之前对不起啊，是我太冲动了。等你道完歉回来，请你吃炸炸炸。为自己的过失负责，为您点赞。看来不只有我陪你。走。你们现在唯一能做的就是什么都不要做。现在舆论已经控制住了。我们现在唯一能做的就是找出招聘员的出处。只有知道偷拍者的身份。那天在泳池，只有我和苏琪还有几个学生。万一是……不管是谁，交给我和苏主任处理。你的任务是保护好苏老师。好，我有个要求。说，知道是谁，第一时间告诉我。嗯。我来开门。怎么是你们？我们来找夏老师。进来吧。你们怎么来了？肖老师，对不起。是你，夏老师，被电脑被黑了，所以照片是我们泄露出去。但是我们不是有意想要这样去做这个事儿的。我自己来说，肖老师。照片是我拍的，也是因为我之前在粉丝群过于招摇，所以被盯上了，泄露了照片。所以这次来是想跟你和苏老师道个歉，给你们造成这么大的伤害。对不起，杨贝贝，杨贝贝，我都不知道怎么说你，我是没关系的。可是苏老师，别说了。被诟病的是照片本身吗？是照片里的内容？我没有什么立场说贝贝呢，你看把他吓的。没事啊。对不起，我情绪不好。对不起，苏老师，我真的没有想到事情会变成这个样子，对不起。好了好了，别哭了，老师没事儿。苏老师，你。会离开我们吗？不会，当然不会了。但是，我听他们说，也会离开学校，会离开附属。苏老师，你不要走，你走了，我这辈子都不会原谅我自己的。苏老师，你千万不能走，你走了，贝贝怎么办？嗯，老师不走，给你们保证。
，苏老师你不要走，你走了我这辈子都不会原谅我自己的。总不会比今天更差了吧向老师，你脸色好差，是不是生病了？没事，昨天晚上没睡好，苏启仁呢还在睡觉呢。苏老师上班去了，这是他让我准备的牛奶，六十度的。什么？嗯嗯、你怎么了？哎，他没事的。啊，向老师，你衣服还没换呢。我看看，你们怎么回事？我没动手啊！你们谁动手了？没有啊！他只是个孩子，有什么事冲我来啊！别动，别动！苏老师，啊，受伤了，走，跟老师走。是向老师，杨贝贝，杨贝贝，你受伤了？啊，陈老师，我没事儿。啊，苏老师，向老师，你们不用管我，真的。先消个毒。苏老师，我没事，你等一下。嗯，这是我红鼻鼻水，它经常漏水。然后朱非凡他们说很像血，没想到真的一较认真了。我是骗那些狗仔的，真没事
，你还笑，一点都不好笑。为什么要这么做，贝贝？苏老师，你现在应该在学校，你来这干什么？我是怕你昨天说话不算话，我怕你不来学校教我。现在要不走的话，又该迟到了。走，我带你去学校。快去吧，我迟到了。哎，向老师，你就穿这个啊？哦，换件衣服。你的电脑真的被黑了，真的，向老师，小凡子他可以作证。虽然我平时总是把钱挂在嘴上，但是我知道什么事情不能做。向老师，您相信我，这次真的不是我把照片泄露的。行了，我相信你，回去上课吧。向老师，怎么了？其实学习音乐不是我的梦想。是我爸妈的。那你以后想做什么？我想做个生意人。那你啊，就更应该好好学习了，不然我就劝你现在提早放弃这个想法，以后铁定亏死啊。向老师，那你觉得我是不是不应该待在八班？我最好去做一个普通文化科考生。这个事儿还是你自己人生的选择。留在八班或者不在八班，都是需要慎重的去做考虑的。你自己回去给自己一点时间，好好想清楚了再来跟我说吧。嗯，我知道，宋老师。那我先回去上课了。嗯，去吧。不正义是口头之快，不诚意是拳脚之勇。学生有问题第一时间解决，这次做的不错。如果有需要呢，就跟学校高加一段时间，好好学习一下。我真的没事儿，我不能因为我个人的原因耽误了八班的课时。本来我们班英语基础就差。钱我已经打给你了，放心。话题我一会儿发给你，账号发到微信上吧。我要一套餐，重点放在视频网站，然后再做上一些微博引流。钱我马上打给你，嗯。再这样下去。就要动用新专辑的制作资金，还有大鱼。千位数，侬可以考虑考虑。其他钱存了定期，还有一些在基金里，一时半会儿取不出来。这十万块钱你先用着，一定要保护好人家姑娘。会有办法的，一定会有办法的，不着急。罗一凡，什么事啊？这是黑贝贝电脑人用的 IP， 
希望能帮到你。安校长，我认为学校不应该过多的干涉老师们的私生活。虽然是老师，但是下了班，去哪里做什么，应该享有老师们的隐私自由。我不希望网络的一些不必要的舆论影响到学校对老师们的判断。看来苏主任在为向老师和苏老师求情。不是求情，是基于我的理性判断做出的建议。现在网络的意见是很多样的。我们不是生活在网络，而是行走在真实的校园。如果因为网络舆论影响我们对老师的判断，这是不是一件很可笑的事情？我觉得这件事情由苏主任您来处理比较合适。以学校的名义谴责媒体记者的围堵行径，并发出律师函警告。好，哎，不是我说，出了这么多事儿，英语作业还是一点都没少。学校真应该给苏老师颁个劳模奖吗？学校早该发声明了，向老师算半个素人，苏老师是纯素人，凭什么被他们议论？网友真是搞不清楚状况，无语死。安迪·沃霍尔说：“每个人都有十五分钟的成名时间，看来啊，还是网络上这些闲人太多。”大家有号的都帮忙转一下学校的声明吧，顶上热搜，让更多人看到。够了。进校园要上交手机，规矩都忘了。不管最近发生什么事情，你们对这件事情的关注度都已经够了。从现在开始，专心学习，做你们该做的事情，就是对我们最好的支持。把手机都收起来，你们不收我就去没收了。向老师说的对，老苏不爱上网，我们的评论他看不见，也不想看。我们不如就好好排练好晚会，这样至少老苏还能看见。同桌说的对，我们应该把精力放在我们力所能及的事情上，比如说排好晚会，用我们精彩的演出去回报老师。嗯，这就对了，还等什么？练声吧，来，你嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘛哈哈，来。你们说，我是不是不应该喜欢向木楠啊？他们给不了你答案，姐。如果感情都需要权衡，那这份感情是不是应该打个问号？我记得我早就跟你说过了，不管工作还是生活，决定的事情就全力以赴。有可能会遇到一些挫折，有可能会受伤，但是要始终记得自己的初心。苏姐。你自己的人生自己决定，不要被旁人左右，哪怕是你的亲人，要对自己有信心。啊，姐，原来你早就知道了，该说的之前都跟你说过了。虽然最终所有的选择都需要你自己去学会，自己做决定。我知道了，谢谢苗姐，我是你姐，谢谢姐。一直以来都支持我，我都没帮上什么忙，倒是你，从小就一直保护我，谢谢你。六三二十，这个是波尔海森堡的同人本，送了三百道奥数题，只要做完题后按照答案填图答题卡，图出一个二维码，就能扫出特点
，我一个人做有点费劲，你能帮帮我吗？我试一下。这是 IMO 一九九八年的竞赛试题，我们用反正法，假设 k 不是某个正整数的平方，套用伟达定理，这就是 a 加 b 最小的矛盾性，从而求证某个正整数的平方。太谢谢你了，刘三老师。不客气，我也很想看看特点的题目是什么样的，一定特别具有挑战性。